கேப்டன் டிவி நேரில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய வணக்கம் நான் தான் உங்களோட விஜய் கார்த்திக் வெல்கம் டு அவர் ஷோ சினி டாக் இன்னைக்கு நம்ம ஷோல ஜாயின் பண்ணிருக்கக்கூடிய செலிபிரிட்டி பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் பண்ணக்கூடிய விஷ சீன்ஸ் ஒன்னு ரெண்டு சீனா இருந்தாலுமே நச்சுன்னு பண்ணிட்டு போயிடுவாரு படம் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது ஹீரோ வந்து நம்ம மனசில் ஞாபகம் இருப்பாரோ இல்லையோ இவர் வந்து நம்ம எல்லார் மனசுலையுமே வந்து பதிஞ்சிருப்பாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் சமீப காலமாக வந்து இவர் ரொம்ப நாளாக வந்து எங்கடா போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள்லாம் தேடிட்டு இருக்கும்போது இவர் எங்கே போயிட்டார்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஷோக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் காதல் ஈரம் இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் பண் பண்ணி நம்ம எல்லார் மனசுலையுமே இடம் பிடிச்ச காதல் கண்ணன் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க <laughs> 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 இது வந்து ஆக்சுவலி என்னுடைய பேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரெண்டுமே ஆக்சுவலி ஆக்டிங் அண்ட் டேரக்ஷன் ரெண்டுமே நகவும் சதையும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லையா ஸோ அது ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் இந்த மூணு விஷயம் எப்போயுமே என் கூடவே இருக்கும் ராணுவன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ்க்கு டெடிக்கேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஆக்சுவலி இது பண்ண சொன்னார் டேரக்ட் பண்ண சொன்னார் ப்ரீவியஸாக நான் ஒரு பைலட் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு சரி ஓகே பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் அவங்களுக்காக பண்ணுறேன் இப்போ தான் ஆக்சுவலி ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் முடிச்சிட்டோம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு எடிட்டிங்கில் உட்காந்துருக்கோம் அநேகமாக இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ரிலீஸ் ஆகும் கட்டமா கட்டமா அது மிஸ் ஆகி இப்போ இப்போ மார்ச் இதில் சாரி ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த்தில் பிளான் இருக்கும் அது ஆக்சுவலி அது ப்ரொடியூசருடைய சைடில் இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களோட டிரெக்டரா நாங்கள் வந்து பார்க்கட்டாயிருமா கட்டாயம் கண்டிப்பாக ஒரு ஆக்டரா நாங்கள் இந்த அளவுக்கு ரசிச்சுமோ உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் அந்த அளவுக்கு ரசிச்சுமோ அப்படிங்க மெயினாக நான் வந்து எனக்கு வந்து ஆக்டராக தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் டேரக்ஷனாக பண்ணது யாருக்கும் தெரியாது அதுமாரி ஆடியன்ஸ்க்கு யாருக்கும் தெரிய படத்தில் ஸோ ப்ராப்பரான நல்ல ஸ்கிரிப்ட் ஆக்சுவலி பண்ணி ட்யூன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ப்ரொடியூசரையும் பிச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கரெக்டான நேரத்தில் சரியான இதில் வந்து ஆடியன்ஸ் ரீச் ஆகும் நாங்கள் வந்து உங்களை நிறைய படங்களில் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் நடுவில் ஒரு சமீப காலமாக வந்து ஒரு பிரேக் இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது எங்கே போயிட்டார் இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே என்ன ஆச்சு அந்த பிரேக்கில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அது ஆக்சுவலி என்னுடைய தவறு தான் அது ஆக்சுவலி ஃபோக்கஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நான் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணேன் ஏன்னா ஏன்னா ஆக்சுவலி என்னென்னா ஆக்டிங் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் நம்ம எதுக்காக வந்தோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது இல்லையா அதுக்காக வந்து டேரக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்கிரிப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதனால் பர்சனலைஸ்டாக எனக்கு சில விஷயங்களும் இருந்தது ஒன்றரை வருஷம் இந்த கோவிட் இப்போ இதனால் வந்து நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண வேண்டியது செல்ஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது அதையெல்லாம் அந்த டயத்தில் பண்ணேன் ஸோ அது ப்ளஸ் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் பிரேக் விடுவோம் ஆக்டிங்க்கு அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் இது பண்ணேன் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் திருப்பி கம்பேக் ஆக்டிங் ஆரம்பித்தாச்சு ஸோ பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் பண்ணுவோம் ஓகே அதாவது நீங்கள் இந்த பிரேக் எடுத்துகிட்டு திருப்பி ரீஎன்ட்ரி கொடுக்குறவங்கலாம் வந்து ஒன்று ஹீரோ வாரி என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க இல்லை வேறு மாதிரி கொடுக்குறாங்க நானும் உங்களும் அதை வந்து அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒரு வேலை இந்த படத்தில் ஹீரோவாக பண்ணுறாரு போலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதமான படத்தில் ஆனால் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேறு சேனலில் மாறி இருக்கீங்க சூப்பர் சூப்பர் எப்போயுமே அது அந்த என்ன நமக்கு பேஷன் என்ன நமக்கு டேஸ்ட் பிடிக்குதோ அதை வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக பண்ணணுங்கிறது நான் ரொம்ப இதாக இருப்பேன் தீவிரமாக இருப்பேன் அது அதுபடி அப்படியே கொத்துரு போய் இப்போ வந்து அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஒரு டேரக்டராக தான் இருக்கீங்களா இல்லை இந்த மாதிரி மாதிரி கா கதல் படத்தில் வர மாதிரி ஒரு ரூம் மெட் இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு எப்போதுமே வந்து நான் நான் நானாக எதுவும் சூஸிங்லாம் கிடையாது அது காட்ஸ் கிரேஸ் அமையும் சில விஷயங்கள் டேரக்டரும் அது மாதிரி எனக்கு என்ன கொடுக்கலாங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இவங்களுக்கு இதை கொடுத்தா கரெக்டாக பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்துகிட்டு இருக்கு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த நான் போய் தலையிடுறதே இல்லை அது கரெக்டாக அமைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது காட் சீரியஸ் ஸோ அதனால் வந்துகிட்டு இருக்க பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் விஷயங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு ரவுண்டுக்கு வந்தாச்சு ஞாபகம் வருதே ஓ இந்த ரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய மெமரிஸ்லாம் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியாமல் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து எங்கள் டீம் வந்து
முதல் படத்துலேயே வந்து தான் பெஸ்ட்டு டேரக்டர் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண ஒரு இயக்குனர் அறிவழகன் அவர்கள் அதனுடைய அந்த சினிமாட்டோகிராஃபி இதுவே வந்து வித்தியாசமாக அழகாக இருக்கும் ஸோ சினிமாட்டோகிராஃபி சைட்லேயுமே மனோஜ் பிரகம் சார் டெக்னிக்கல் சைடு எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் அது எல்லாருமே மிரண்டு போன ஒரு விஷயம் அது ஆக்சுவலி ஸோ அந்த மிரண்டு போன ஒரு எல்லாரும் மிரண்டு போன ஒரு படத்தில் நான் இருந்தேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு கிரெடிட் ஆக்சுவலி அடுத்த லெவல் கூட்டு போனுச்சு எனக்கு கேவியானு சார் அதனால அது மூலமாக தான் எனக்கு இதானார் க்ளோஸ் ஆனார் சொல்ல போனார் இப்போ கூட நீங்கள் கேவியானு சார் அசோசியேட் படத்தில் இருக்கீங்க அது அது முடிச்சாச்சு இப்போ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது ஆக்சுவலி இருக்கு சில விஷயங்களுக்காக வெயிட்டிங் அது அது ஸோ ஆதி வந்து நல்ல அருமையான நண்பர் எப்போ இது பண்ணாலும் ஃபோன் பண்ணாலும் அழகாக இனிமையாக பேசுவார் எங்களோட நட்பு சூப்பர் அடுத்த இதில் எல்லாம் வந்து இன்னும் பட்டாத்தா ஆசமாக இருக்கும் பயங்கரமாக ஒரு விஷயம் அடுத்த ஃபோட்டோ ஆமாம் ஓகே வாவ் இதெல்லாம் எங்கேருந்தே கலெக்ட் பண்ணுறீங்க இது இது நான் எங்கேயும் பார்த்ததே இல்லையே இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துருவோம் பேசிக்கிறதுல அவர் அவருடைய வேலையை கரெக்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நான் வந்து சினிமாவில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ஷைன் ஆக வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் ஆகும்போது நாங்கள் இன்னும் நிறைய க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அவ்வளோதான் சூப்பர் சார் அடுத்து இது வந்து ஒரு க்யூட்டான ஒரு ஃபேமிலி ஃபோட்டோ ஓ ரைட் ரைட்டு இது வந்து ஆக்சுவலி எப்படின்னா நாங்கள் எப்போவுமே எப்படின்னா சினிமா ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே வந்து அவுட்டிங்னு போயிடுவோம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் போயிடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி போன இது இது ஆக்சுவலி என்னுடைய ஒய்ஃபுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி போவேன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் அப்பப்போ அடிக்கடி ஏதாவது நாங்கள் டூர் கேர் போகிறோம்னா சேர்ந்து போவோம் அந்த மாதிரி அந்த அப்போ எடுக்கப்பட்ட ஒரு இது ஸோ ஜாலியாக ஃபேமிலியோட என்டர்டைன்மெண்ட் செஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டைம் அது அது அப்படி இது எப்படி உங்களுக்கு கிடச்சிருந்தா தெரிய மாட்டேங்குது நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணீங்களா மோடி மீடியாவில் நம்ம இப்போலாம் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக அப்டேட் அடி டிஜிட்டல் இது ஸோ அதனால் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க போல வாங்க ஆமாம் பண்ணிடுவாங்க அதெல்லாம் அடுத்து இதுதான் அது இப்போ இருக்கிற அந்த இந்த ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க வந்து அந்த அப்பாச்சி பல்சர்னு எடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இது நீங்கள் ஒரு ஓ நைன்டி ஸ்கிட்ஸோட ஜெராக்ஸ் காஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடிக்கிற டைம் நான் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பாட்ட வந்து நான் சைக்கிள் கேட்பேன் அப்போலாம் இப்போலாம் பசங்களுக்கு டக் டக்குன்னு கார்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க பசங்களுக்கு நைட்டி ஸ்கிட்ஸ் கப்பலாம் காரில் வந்து கார் ஜஸ்ட்டில் பேர் எழுதிட்டு போயிருவாங்க பேர் எழுதிப்பாங்க ரொம்ப இப்போ உள்ள இதே ஜென்ரேஷன் மாறிடுச்சு ஆக்சுவலி அதனால் நான் ரொம்ப ஓல்டு ஜென்ரேஷன்லாம் கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு எயிட்டிஸ் எயிட்டிஸ் முன்னாடி அந்த கொஞ்சம் அந்த அப்போ இருக்கும்போது ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன் படிக்கிற ஸ்டேஜில் எங்கள் அப்பா சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தார் அதுவும் நீ என்னன்னா இந்த மார்க் வாங்கினா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ் பண்ணால் அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் அது ஏன்னா அப்போ நான் படிக்கவே மாட்டேன் ஜாலியாக அப்படியே இப்போ பார்த்தாலுமே வந்து இந்த இது தான் இருக்கும் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட ரிலேட்டட் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சாரி ஆர்ட் ரிலேட்டட் விஷயமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்ட் பண்ணி ஏன் சொல்கிறேன்னா அந்த படங்களில் பண்ண பண்ணி அதே சொல்லி சொல்லி அது மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ அது பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது அது வாங்கும்போது எனக்கு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி லைஃப்பில் வந்து பெரிய ஒரு ஹாப்பினஸ் உண்டான ஒரு விஷயம் அதை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து நாங்கள் சேர்ந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அப்போ உள்ள ஒரு விஷயம் அது ஆக்சுவலி இப்போல்லாம் யார் சைக்கிளே வாங்குறது இல்லையா குச்சி மாதிரி இருப்பேன் அது இப்போ நினச்சாலும் ஒன்பது தான் இருக்குது பயங்கர ஒரு சர்ப்ரைசிங் மூமெண்ட் அது ஆக்சுவலி சூப்பர் வேறு இல்லை சார் நீங்கள் வந்து செலக்டிவாக தான் ஃபோட்டோஸ் செலக்டிவாக ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து அதிகமாக ஃபோட்டோஸ் எடுக்க மாட்டீங்கிற செலிபிரிட்டிஸோட சேர்ந்து கிளிக் பண்ணுறது அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனால் நாங்கள் இப்போ ரவுண்டு வச்சு ஆகணும் ஆமாம் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போனால் கூட எல்லாருமே எடுப்பாங்கல்ல அது மாதிரி எடுக்கவே மாட்டேன் எனக்கு பி
யோசிச்சு என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது ஓட்டு எடுத்துட்டு என்ன பண்ண போறோம் ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்டேட்டஸ்ல போடலாம் அப்புறம் ஒரு <laughs> 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 ஒரு நியூஇயர் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் இப்பதான் ரீசெண்டா பெரிய குடும்பம் அது எங்க தாத்தா கொழுந்தா எல்லாமே அந்த பத்மஸ்ரீ பட்டம் வாங்கின ஒரு ஃபேமிலி ஆக்சுவலி இசைத்துறையில் ஸோ அப்படி போது அந்த துறையில் அவர் வரலாம் பெரிய விஷயம் இல்லை சிம்பிளான விஷயம் தான் ஏன்னா அவர் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கு பட் வேற மாதிரி ஆக்டிங்ல வந்திருக்காரு வேற விஷயம் தான் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் நாங்கள் மீட் பண்ணுவோம் இப்போ சுத்தமாக மீட் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டாங்க ஃபுல் ஷெடியூலு ஃபோன் பண்ணால் கூட அவர் பேச மாட்டார் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் இருக்குது இப்போ மெசேஜ் பண்ணால் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரிப்ளை பண்ணக்கூடாது இது இப்போ நான் பண்ணுறது நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதே இல்லை எந்த சுச்சுவேஷனில் அவர் கரெக்டாக போயிட்டு அவரை பார்க்க முடியும் தேவைன்னா அப்போ நம்ம போய் பார்ப்போம் அந்த நேரத்தில் இது பண்ணுறோம் சூப்பர் சார் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுன்னு வரும்போது அவங்க பொறுப்புகளை ஏற்று தான் ஆகணும் இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் அதான் நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த பவுலோடு இருக்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளோட ரெகுலர் வியூவர்ஸ்க்கு இந்த ரவுண்டு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பவுலில் வந்து ஒரு சில செலிபிரிட்டிஸ் பேர்லாம் நாங்கள் எழுதி வச்சுருப்போம் அந்த செலிபிரிட்டிஸோட பேரை நீங்கள் வந்து குழுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுப்பீங்க தேர்ந்தெடுத்துட்டு அவங்ககிட்ட பிடிச்ச விஷயம் பிடிக்காத விஷயம் சொல்லணும் யூஸ்வலாக பிடிச்ச விஷயம் எல்லாருமே சொல்லிடுவாங்க ஒன்றுமே இல்லாட்டி அவர் ரொம்ப நல்ல மனிதர்னு சொல்லி முடிச்சிருவாங்க பிடிக்காத விஷயம் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க அப்படி ஸ்ட்ரகிள் ஆகும்போது இல்லை அவங்ககிட்ட பிடிக்காத எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லும்போது நாங்கள் ஒரு டேர் கொடுப்போம் அதை நீங்கள் வந்து செஞ்சு காட்டணும் ஓப்பன் மைண்டட் எல்லாம் சொல்லிவிடுவேன் ப்ளஸ் மைண்ட் சொல்லிவிடுவேன் அப்புறம் அப்புறம் அவங்கள்ட்ட இது பண்ணுவேன் ஏன்னா ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்துட்டு இருக்காங்களே அவங்கள்ட்ட நம்ம போய் சொல்லக்கூடாது இல்லை அதனால் சொல்லிடலாம் பர்ஃபெக்ட் இப்போ இந்த ரவுண்ட் பேர் சொல்லுங்க தெரிஞ்சுப்போம் ஓகே தெரிஞ்சுக்கலாமா வியூவர்ஸ் உங்கள் டைமுக்கு வந்து யார் வராங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் இது வந்து என்னுடைய சூப்பரான ஃப்ரெண்டு அவங்க ஆக்சுவலி பிரியா பவானி சங்கர் பிரியா பவானி சங்கர் அடடா ஆமாம் ஆ சொல்லுங்கள் இப்போ நேர்களும் கொஞ்சம் ஆர்வம் ஆயிட்டாங்க ஆமாம் இப்போ வந்து அவங்க எப்படின்னா ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டாங்க அவங்களோட நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணது வந்து கல்யாண முதல் காதல் வரைக்கும் சொல்லி ஒரு சேனல் ஜி டிவி சேனலில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன் அப்போ தான் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சிது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான ஆள் அவர் ஆக்சுவலி எனக்கும் டேரக்டர்லாம் அப்பப்போ சில சில விஷயங்களுக்கு ஏதாவது கிளாஷ் ஆனால் கூட எனக்காக சப்போர்ட் பண்ணி பேசக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அவங்க ஸோ அதனால் வந்து ஆல் டைம் ஃபேவரட் அவங்க எப்போவுமே அவங்க வந்து அவங்க ஹீரோயின் மைனஸே சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்கள தன்னை தானே உயர்த்தி கண்ட ஒரு பெண்மணி ஃபியூச்சரில் பெரிய லெவலில் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க அவங்க அதனால் இப்போ நீங்கள் அதனால் டேர் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க அதனால் வந்து இப்போ எப்படின்னா படங்கள் நிறையா பண்ணிகிட்ருக்காங்க செலக்டிவாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ராமிசிங் அண்ட் ஆக்டர் ப்ராமிசிங்கான ஒரு ஆக்டராக இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ சந்தோஷம் அதனால் வந்து அவங்க பேசுகிறதுக்கும் இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கும் உண்டான இது வந்து கொஞ்சம் கேப் இருக்குது பட் நிறைய பிஸியாக வந்துகிட்டே இருக்காங்க எப்போதுமே ஒரு ஓரமாக நின்று அவங்கள வாழ்த்திக்கிட்டே இருப்பேன் As a friend. Super, super. Now, you are ready to do a dare. Do you have any dare? Okay. Now, you are talking about dubbing. You are talking about dubbing. You are talking about the dialogue. 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 Actually, the dialogue is talking about the historical. I am talking about the pronunciation. I am talking about the dialogue. I am talking about the dialogue. எனக்கு வந்து அந்த டப்பிங்கில் வந்து இந்த ஹேமமால் மேடம் ஆக்சுவலி முதல் முதல்ல அவங்கள்ட்ட போய் டப்பிங் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தேன் அப்போ வந்து ஒரு டைலாக் கொடுத்தாங்க அந்த டைலாக் இன்றைக்கும் எனக்கு மறக்கவே முடியாது அந்த டைலாக் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி அது வந்து இஸ்டால் டைலாக் தான் அது பெரிய லெங்தியெலாம் கிடையாது நார்மல் லெங்தி அது அப்பப்போ நான் இது பண்ணிக்குவேன் ஸோ அதான் நமக்கு பேஸாக இருந்துச்சு நான் பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சிங்கிள் டேக்கில் பண்ணிடுவீங்களா இப்போ ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டாக நான் பண்ணிடலாம் பண்ணிடலாம் சித்திரங்கள் கோலமிடம் சீர்பருகும் மாளிகையில் முத்துனவ ரத்தினங்கள் முன்னூறு கோடி உண்டாம் நித்தம் நித்தம் இத்தரையில் வித்தகர்கள் வாழ்த்துறைக்கும் ஜெகம் புகழும் மன்னா ஜெகவீரா தானை தலைவன் தந்திரசிம்மன் தலைதாழ்த்தி வணங்கின்றேன் காலை கதிரவன் புலர்கள் காவலர்களை ஏவி என அழைத்த
இது வந்து ஆக்சுவலி எப்படின்னா டைலாக்ஸ் எனக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து இந்த வாய்ஸ் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலி எல்லாரும் நீங்கள் பேசும்போது எனக்கு ஆர்ஜே பாலாஜி சார் நான் போகிறாரு ஏன்னா நின்று லுக் வைஸ் ஒரே இருக்கீங்க ராஜே பாலாஜி சார் ஓகே 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 அதே மாதிரி வாய்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கா நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவேன் பண்ண நான் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இது என்ன நினச்சேன் பட் டப்பிங்கில் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் எடுத்தேன் கொஞ்சம் அது பண்ணும்போது எனக்கு அந்த டைலாக் வந்து எப்போதுமே அல்வே ஆல் டைம் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷமாக அந்த டைலாக் அப்பப்போ இது பண்ணிக்குவேன் அது பேஸ் எனக்கு எவ்வளோதான் சூப்பர் இந்த மாதிரி டப்பிங் எதிர்பார்க்கிறேன் <laughs> 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 சின்ன வயசில் இருந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவர் ஆக்சுவலி அவங்க வீட்டுக்கெலாம் போவேன் என் மாமா தானே அடிக்கடி போவேன் சின்ன வயசில் போவோம் எங்கள் அப்பா அழைச்சிட்டு போவார் அது நீங்கள் சினி ஃபீல்டு அவர் அவங்க உங்களுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்தார் இல்லையா சினி ஃபீல்டு நீங்கள் வரும்போது அவர் எந்த மாதிரி டைம் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வந்திருப்பார் இல்லையா ரொம்ப காமெடிங்க அது ஆக்சுவலி நான் ஆக்சுவலி காதல் படம்லாம் பண்ணிட்டேன் எங்கள் கசினில் ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அவங்க அப்பா அப்பா இறந்து போயிருந்தார் ஆக்சுவலி இறந்து போய் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தான் இருக்கும் அப்போ வந்து மனசு கஷ்டமாக இருந்தது நான் சொன்னேன் சிவா அப்பாவோடய பேர்லாம் காப்பாற்றணும் சிவா பெரிய லெவலில் வந்து சொல்லிட்டு நான் சொன்னபோது இன்றைக்கி நினைச்சாலும் எனக்கு காமெடியாக இருக்கும் ஸோ ஆனால் அவர் வந்து எவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அவருக்குள்ளே நிறைய இதெல்லாம் இருந்திருக்கு வழிகள் இருந்திருக்கு அது வந்து அவருடைய படைப்புகள் மூலமாக தெரிஞ்சது எனக்கு ஆக்சுவலி அவருடைய வெறித்தனமான ஒர்க்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ அதனால் நான் அவருக்கு போய் அட்வைஸ் கொடுத்தேன் இல்லையா அது வந்து எனக்கு இதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அவர் வயசில் சின்னவராக இருந்தாலும் எனக்கு நிறைய நிறைய வயசில் வந்து நிறைய அவருடைய விஷயங்கள் எனக்கு தேவைப்படுற மாதிரி இருக்குது இல்லையா அதனால் வந்து அதனால் ப்ளஸ்ஸு தான் நிறையா அவர்கிட்ட இருக்குது மைனஸுங்கிறது சொல்லவே முடியாது ஒன்று ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னா வந்து நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும் ஸோ என்ன அவரை இது பண்ணலாம் அது வந்து எல்லாேருக்கும் இருக்கிறது எல்லாேருக்கும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் கசினாக இருந்துட்டு பண்ணலாம் பட் சுற்றி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அவருக்கு தெரியும் அது அது வரும் அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருந்தது அது வந்து மைனஸ்லாம் சொல்ல முடியாது நம்ம ஒரு ஸ்டேஜில் வரும்போது நம்ம முன்னாடி வரும்போது அவர் பா பார்க்கறது வந்து கை அங்கேருந்து இருக்கும்போது கை கொடுக்க முடியாதுல்ல கிட்டக்க வந்தால் தானே கை கொடுக்க முடியும் இது பாப்பாரு பாப்பாரு ஆமாம் பார்த்துட்டு நெருங்கி வர என்னென்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்படிதான் சொல்ல முடியாது இல்லை இல்லை ஒரு விஷயம் அந்த சிம்பிளான விஷயம் எட்டிருந்து கை கொடுக்க முடியாதுல்ல கிட்டக்க நான் வரணும்ல அவர் வர முடியாது நான் தான் வரணும் கிட்டக்க அவர் நெருங்கி நான் தான் வரணும் இல்லையா வரும்போது கை கொடுக்கும் அவர் வாய்ப்பு தேடுற காலத்தில் எவ்வளோ உங்ககிட்ட வந்து கேட்டிருக்காரு கைடன்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்டது கிட்டதே கிடையாது இப்போ அவர் அந்த மாதிரி இல்லை அவர் அதான் அவருடைய ரூட்டே வந்து பர்ஃபெக்டான ரூட்டு அந்த பிளான் ஸ்கெட்ச் அழகான ஸ்கெட்ச் இது அதை போட்டு வந்திருக்காரு அவ்வளோதான் நம்மளாம் விளையாட்டு தனமாக வரும் இல்லை சும்மா கொஞ்சம் நாள் இது பண்ணுவோம் அது பண்ணுவோம் இது பண்ணுவோம் டிஸ்பிளே தான் இப்போ தான் நான் வந்து இது பண்ணுறேன் தவிர ஆக்டிங்கும் பண்ணணும் டேரக்ஷனும் பண்ணணும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு சேர்ந்தமான ஒரு விஷயம் தான் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் எல்லாமே ஒரு சேர்ந்த விஷயம் தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்னென்னமோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க திரை கதை வசனம் தயாரிப்பு இயக்கம் இசை எடிட்டிங் எல்லாமே பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணல சினிமோட்டோகிராஃபிலேருந்து எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க ஒன்றா பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணல ஒரு மூணு விஷயத்த கையில் வச்சுட்டு அதை பர்ஃபெக்ட் என்ன வருதோ மூணு விஷயம் நமக்கு தெரியும் தெரிஞ்ச விஷயம் அந்த மூணு விஷயத்தில் நம்ம என்ன ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குல்ல அதை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் கடைசியாக நம்ம ஷோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஓகே இப்போ யார் ஓ இவங்களாம் ஞாபகம் வச்சு எழுதியிருக்கீங்களா பரவாயில்ல யார் யார் வந்திருக்காங்க சார் சந்தியா சந்தியா காதல் சந்தியா காதல் சந்தியா காதல் சந்தியா ரொம்ப நாளே மறந்துட்டேன் நானே ஆக்சுவலி காதல் படம் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுடைய ஆக்டிங் மக்களே மறந்துட்டாங்க டேரக்டரே சொல்வார் அடுத்த சாவித்திரி நீ தான் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி நானும் உட்காந்து அப்சர்வ் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் எப்படிப்பா ஒரு புது பொண்ணு எப்படி வந்து பண்ணுது அட்டகாசமாக பண்ணுது ரொம்ப ஒரு எங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஷையாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க நல்லா பேசுவாங்க ஒரு எல்லாத்தையும் வந்து பேசுகிற மாதிரி பேசுவாங்க அவங்க மேலே ஒரு இதாக இருக்கும் ஒரு அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸை பார்த்தா அவங்க மேலே ஒரு க்ரஷ் வர மாதிரி இருக்கும் க்ரஷ் வர மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படி தான் இருக்கும் அழகாக இது பண்ணுவாங்க ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அட்டகாசமாக ஆக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன் வந்து அவங்கள்ட்ட ப்ளஸ்ஸுனா தான் நல்ல பண்ணுறவர
வந்து சந்தியாவை வந்து இது பண்ணி நீங்கள் கூப்பிட்டு வருவீங்களா அப்படின்லாம் கேட்டாங்க இது பண்ணிக்கலாம் சார் நான் கூப்பிட்டு வர்றது பற்றி இல்லை அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு எனக்கு ஒன்றும் சுத்தமாக தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ அதனால் அந்த டச்சு சுத்தமாக இல்லை அந்த படம் இருக்கும்போது அப்பப்போ நல்லா இதாக இருந்தது ஆக்சுவலி அவங்கள பற்றி பேசுவேன் கேட்பேன் நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது இன்னும் அவங்க நிறைய படங்கள் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கட்டாயம் மனசுலேயே பூ பூத்துருக்கு தான் ஆமாம் ஆமாம் உண்மையிலே ரொம்ப இதாக இருந்துச்சுங்க ஆக்சுவலி நான் விளையாட்டு சொல்லலை நான் ஃப்ரேங்க் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதாக நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆக்சுவலி துண்டு செய்தி எல்லாரும் பார்த்தாலும் நம்ம வராது இல்லை ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு வந்த ஒரு இது துண்டு செய்தியில் வரப்போகுது அது பல வருடங்கள் கழித்து மனம் திறக்கிறார் காதல் கண்ணன் அப்படின்னு சொல்லி மனசோட சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் சூப்பர் சார் அதாவது நம்மளுடைய ரவுண்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு சார் கொடுத்த டேரி வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டீங்க மக்கள் எல்லாருமே வந்து பயங்கர ஆர்வமாக காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரவுண்டு எங்க ஷோலயே வந்து இதுதான் ஹைலைட்டா இருக்கும் சார் பிராங்க் கால் இப்ப நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க கான்டாக்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய செலிபிரிட்டி சூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து பிராங்க் பண்ணணும் என்ன கான்செப்ட் பிராங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு வாய்ப்பு தேடி போறீங்க ஒரு டிரெக்டர் கிட்ட அப்ப சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு உங்களுக்கு இல்லப்பா நாங்க வந்து வேற ஒரு ஆளை சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற நீங்க என்ன பண்றீங்க இவர் கால் பண்ணி உங்க இன்ஃபுளுன்ஸ்ல எனக்கு இந்த கேரக்டர் வாங்கி கொடுங்கிறீங்க அப்புறம் உங்களுக்குள்ள நடக்கிற பண்ணான கன்வர்சேஷன் தான் இப்போ வந்து பிராங்க் இருக்க போது பயங்கரமா கலாய்ச்சிக்கலாம் நீங்க யாரை சூஸ் பண்ணலாம் சார் உங்க கான்டாக்ட்ல அட்லீஸ் சார் அட்லீஸ் சாரா அட்லீஸ் சாரா அவர் படத்துல நீங்க நடிக்கலாமே சார் அவருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் சொல்றேன் பெஸ்ட் போமே அட்லீஸ் சாரா வேற என்ன பண்ணலாம்ன்றீங்க ஓகே அட்லீஸ் சார்னு கால் பண்ணுங்க ஆம் கேமரா அட்லீஸ் அவர் தான் கால் பண்றீங்களா பண்ணிரோமா அவருக்கு இல்ல குமாரவாடி வேல் நம்ம அந்த டைரக்டர் டைரக்டர் அது யார கால் அதுன்னு சொல்றீங்க ஓகே டைரக்டர் அட்லீ நீ கால் பண்ண போறது குமாரவாடி மைக் கிட்ட வெச்சுக்கோங்க மைக் ஆன் பண்ணலாமா சார் இல்ல இங்க கிட்ட ஸ்பீக்கர்ல வெச்சுக்கோங்க ஸ்பீக்கர்ல வெச்சுக்கோங்க ஆ சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் அண்ணா வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா காதல் கண்ணன் பேசுறேன் வணக்கம் காதல் கண்ணன் சார் சொல்லுங்க சார் ரொம்ப நாள் ஆச்சு பேசி அப்புறம் எப்படி நான் போயிட்டு இருக்கே ஆ ஏதோ போயிட்டு இருக்கு சார் ஏதோ போயிட்டு இருக்கா சரி ஒண்ணு இல்லை நான் இப்போ நம்ம அட்லீ சார் ஆபீஸ் போயிருந்தேன் சூப்பராங்க ஏதோ ஒரு கரெக்டர் இருக்கு விடாமுயற்சி <laughs> 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 நம்ம அட்லி சார் இப்போ படத்துல போய் இது பண்ண ட்ரை பண்ண ஆடிஷன்லாம் பண்ணாங்க பண்ணிட்டு திடீர்னு ரெண்டு நாள் கழிச்சு கூப்பிடுறோம் அப்படின்னாங்க கூப்பிட்டு நல்ல கேரக்டர் அப்படின்னாங்க சார் நீங்கள் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னாங்க சரி ஓகே நானும் சந்தோஷமாக வந்தேன் அப்புறம் டூ டேஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சார் ப்ரொடியூசருடைய ப்ரெஷரில் கொஞ்சம் நான் இந்த வேறு கேரக்டர் மாற்றிட்டோம் சார் அப்படின்னாங்க என்னென்ன பண்ணுறது ஒரே இப்படி இருக்குது நானும் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருப்போம்ல பேசிகிட்டே இருப்போம்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் எதாவது பண்ணோம்னா இப்போ இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா அதே மாதிரி இந்த படமும் அதாவது சேர்ந்து பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து அந்த கேப்பில் நிறைய கதை அடிப்போம் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து பர்சனலைஸ்டாக நிறைய விஷயங்கள் பேசுவோம் சினிமா ஆட்களை பற்றியும் பேசுவோம் அப்படி பேசும்போது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக நல்ல விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா ஆமாம் சொல்லுங்கள் அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் என்ன இப்படி போயிட்டு இருக்குண்ணே ஏதாவது என்ன பண்ணலாம் ஒன்றும் புரியல பதினொன்று <laughs> <laughs> நம்பிக்கையா அவங்க வந்து கொடுக்கும் போது இது பண்ணாங்க கஷ்டமா இருக்கு 
சரி அது அதான் நம்ம பாட்டு நம்ம முயற்சியை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து கட்டாயமாக நமக்கு உண்மையாக இருக்கும்போது அது கரெக்டுண்ண கரெக்டு இது இது ஒரு விஷயம் தானே ரொம்ப உங்ககிட்ட பிடிச்ச விஷயம் சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் இதை நான் ஆடியன்ஸுக்கும் சொல்லிடுறேன்னே ஆனால் நீங்கள் என்ட்ட பேசுனது கேப்டன் டிவி ஒரு இன்டர்வியூ போயிட்டுருக்கு அதுக்காக பேசியிருக்கீங்க ஒரு ஃப்ரேங்க் கால் இது ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூண்ணா இன்னும் மேலும் மேலும் உங்களுடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு உங்களை நாங்கள் பார்த்துன்னு ஆசைப்பட்டேன் தேங்க்யூ டேரக்டர் தேங்க்யூண்ணா 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 ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா தேங்க்யூ 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 அது நடக்கிற ஃபேக்ட் அப்படியே சொல்லிட்டார் ஃபோனில் அவர் ஆக்சுவலி எப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குமார் அவர்கள் என்னென்னா எப்படி எனக்கு வந்து நிறைய அவர் வந்து ரொம்ப ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து இன்றைக்கி ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாக மாறியிருக்காரு ஸோ அவருடைய எஃபோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க சில பேருங்களா அவர் கிட்டத்தட்ட வயசு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு கிட்டத்தட்ட இருக்கும் நான் அதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டேன் நான் அவர்கிட்ட நான் உன்னிப்பாக நான் கவனித்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரம் த பிகினிங் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக கேரக்டர் கொடுக்கலனாலும் க கவலைப்பட மாட்டார் காலையில் எதை எழுந்திரிச்சு போவார் அப்படியே ஒவ்வொரு கம்பெனி கம்பெனியாக ஏறுவார் அவருடைய சுவாரஸ்யமான அனுபவம்லாம் சொல்லுவார் இது இப்படி நடந்துச்சு அப்படி நடந்துச்சு எல்லாம் சொல்லுவார் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் யார் வந்தாலும் அவர்கிட்ட இருந்தாங்கன்னா போதும் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் நமக்கு பேஷன்ஸ் ரொம்ப கிடச்சிரும் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் அவர் இருக்கார்ல அப்படி பண்ணாருப்பா எவ்வளோ வருஷம் நம்ம தான் இப்போ தானே வந்தோம் அப்படிங்கிற அந்த தாட் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு நடிகர் நல்ல ரிஜிஸ்டபிள் ஒரு நடிகர் அது இல்லாமல் இப்போ நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கார் படங்கள் நிறைய பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் நிறைய டச் இருக்குது அவருக்கு ரேப் ஹவுஸ் நிறைய வச்சிருப்பார் எல்லா இயக்குநர்கள் உதவி இயக்குநர்கள் ப்ரொடக்ஷன் யாரார்த்த எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறலாம் அழகாக கற்று வச்சிருப்பார் அவர் வந்து ஒரு இது மாதிரி ஒரு என்சைக்கிள் படி மாதிரி சினிமாவுக்கு உள்ளே வர்றவங்களுக்கு அவர் பேசும்போது தெரியுது எவ்வளோ இயக்கங்கள் மக்களே புதுசாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அவரை போய் பாருங்கள் நிறைய ஐடியாஸ் கொடுப்பார் ரொம்ப நல்ல மனிதர் அதனால தான் இன்றைக்கும் எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப தொடருது சூப்பர் சார் நம்மளுடைய எல்லா ரவுண்டும் சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு உங்களுடைய டைமை வந்து எங்கள் கேப்டன் டிவிக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி கேப்டன் டிவிக்கும் அதை பார்க்குற ரசிகர்களுக்கும் இந்த டீமுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய பிளெஸிங்ஸோட நிறைய படங்கள் நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த இன்டர்வியூ நான் முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் வந்து காதல் கண்ணன் அவர்கிட்ட வந்து நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் காதல் படத்தில் வந்து அவருக்குள்ளேயே ஒரு காதல் முளைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நிறையா அந்த டேர்லாம் அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் இல்லையான்னு எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்துச்சு அதையும் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் அண்டு நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டார் ரொம்ப போல்டாக பேசினார் ப்ராங்க் கால்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபேக்ட்லாம் வந்து அப்படியே ஓப்பனாக சொன்னார் நிஜமாலேயே வந்து இப்படி ஒரு செலிபிரிட்டி இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது தான் நமக்கே தெரியுது எவ்வளோ தூரம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி வேற ஒரு செலிபிரிட்டியோட அடுத்த வாரம் நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் திஸ் ஸ்டாடா சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் விஜய் கார்த்திக்